Усе найцікавіше, найголовніше протягом цієї години обговорюємо не лише з Олександрою. В гості до нас завітав Андрій Мисолюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». Вітаємо. Добрий день вам. Добрий день. Дякую вашої аудиторії, шановні. Отже, 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги вже виділили. Це вже, здається, остаточно. Ці гроші точно будуть у нас. Єдине, що нагадують нам в Європейському Союзі, що ми маємо підтримувати і поважати ефективні демократичні механізми верховенство права, права людини і решта всього. Це традиційне просто нам традиційне нагадування, чи, чи на щось натякають і до чогось хилять? Тобто, з одного боку, це можна сприймати просто як формулу мови, просто така традиція, дійсно. Але все ж таки для європейців це не пустий звук, це для них такі основоположні речі. І вони розуміють, що вони зараз вони мусять допомагати Україні, змушені. І вони це хочуть робити, вони це роблять. Але при тому все ж таки вони нагадують про ці цінності і про ті речі, які Україна має робити, щоб не просто вона отримувала ці гроші і їх, грубо кажучи, проїдала. Все ж таки це перетворення в Внутрішнього не потрібні, європейці про це нагадують. Можливо, я був неуважний, але раніше в цих нагадуваннях я не чув згадування багатопартійної парламентської системи. Чому зараз ви вирішили про це ну, згадати? Це значить свідчення того, що зараз є інциденти з невиїздами представників опозиції за кордон. Вони про це дуже багато говорять. І, до речі, коли вже зверталися... Наскільки я пам'ятаю, Борель звертався, він про це сказав в нього у Верховній Раді, коли він виступав, була дійсно таке. Він на цьому сказав на полі, щоб права опозиції були дотримані і щоб багатопартійність функціонувала. Тобто це для європейців основа основ, щоб демократичні свободи вони були не просто формули, яка там записана в законодавстві, в Конституції, але щоб вони і в реальності виконувалися. Ну, тобто ми бачимо, що опозиціонери вони звертають на це увагу європейські структури, європейці на це реагують. Ну, а, а хіба а, тут зараз однакова якби, ситуація у воєнному стані і а, в мирний час? Тому що от, ці заяви про дотримання а, усіх прав і свобод громадян, вони ж в основному стосуються все ж таки мирного часу. Ну, дивіться, є деякі речі, які функціонують однаково і в мирний час, і в військовий. Звичайно, є досить велике коло обмежень, тому що ситуація зараз надзвичайна. Ну, наприклад, вибори не можуть бути проведені такі ось, як дійсно демократична процедура. Ну, ми про це з вами тут в студії раніше говорили, ще декілька місяців тому я доводив, що це неможливо за визначенням. Тоді, правда, представники влади казали, що це можна провести, але зараз вже і вони теж на, пристали на цю раціональну і правильну точку зору, що в умовах війни жодних виборів демократичних не можна провести. Але що стосується того, щоб, оскільки у нас парламент працює, щоб опози... Опози... Ну, депутати від опозиції вони знаходились не просто там формально, а фактично в рівних правах з представниками, допустим, владної більшості, угу. то для це дуже важливий крок, і, власне кажучи, цього ніхто не скасовував. Тобто депутати в Верховній Раді вони можуть казати все, що вважають за потрібно, що краще для країни. І якщо вони вважають, що краще критикувати президента, владу, то вони це роблять. І, в принципі, це їх право, які ніхто не може відняти. Я не сперечаюся із тим, дійсно, у кожного в нашій вільній країні є право висловлюватися вільно, будь-де. І так само цими правами володіють і парламентарі. Єдине, що мене час від часу бентежить або, можливо, навіть обурює, це перехід на, на персоналі. Коли ми е, критикуємо когось або е, якусь установу не за дії, які вона зробила або не зробила, а намагаємося якось вжалити і е, даємо оцінки або ставимо на кпини. Це, на мою думку, не зовсім правильно. Але зараз е, ось про що будемо говорити. Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Там президент України зустрінеться зі спадкоємним принцем Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом. Тема номер один – формула миру. Торік у Джиді Україна провела результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. За словами Зеленського, зараз у притул наблизилися до проведення першого саміту миру і розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії. Також на порядку денному – повернення полонених і депортованих осіб. Адже лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. 
Знаємо також, що Катар долучається до звільнення, зокрема, українських дітей, повернення їх на територію України. А як взагалі ці країни, такі як Саудівська Аравія, Катар, інші країни поблизу Перської затоки, як вони можуть сприяти проведенню глобального саміту миру і інтересам України на цьому саміті? Ну, давайте визнаємо декілька таких визначальних речей. Річ перша – ці країни, вони досить впливові, оскільки вони зробили дуже, дуже великі капітали і продовжують робити на торгівлі на, на, нафтою. І тому, звичайно, їхній голос важить багато, що на менше в цьому регіоні. По-друге, вони саме завдяки тому, що вони, власне кажучи, знаходяться в одній такій нафтовій площині з Росією, то там вони мають дуже такі сталі і давні зв'язки з Путіним. Що стосується Мухаммеда бін Салмана, як його МБС скорочено називають, у них є такий міцний канал комунікації з Путіним, там деякі інші арабські лідери мають. А який це Тому... міцний канал комунікації? Бо раніше... Який це канал комунікації? Бо раніше президент Зеленський сказав, що у Путіна немає мобілки. Ну дивіться, не обов'язково, да, якщо серйозно казати, не обов'язково він має навіть за собою таскати мобілку, бо є помічники різні. Я трошки знаю, да, там, як деякі російські такі лідери, вони ж вважають, що це, це нижче їхнього такого. Є помічники, які там приносять все, вони папери дуже люблять деякі, так що... В принципі, це вже не суттєво. І момент третій полягає в тому, що жодна з цих країн вона не пристала на позицію України, щоб підтримати повністю нас і, ну, скажімо так, об'єднатися з країнами колективного Заходу, сказати, що дійсно Росія має понести покарання і війна має бути закінчена на умовах України. Тому, звичайно, зараз, от бачите, такі досить складні є передумови, але що стосується, ну і четвертий дуже важливий момент, що стосується вирішення гуманітарних питань, тобто обміну полонених, вони надзвичайно багато роблять і дійсно дуже ефективно. Тобто тут вони фактично незамінні, як посередники, які допомагають на практиці повертати наших людей. Я все одно не розумію, яким чином це відбувається. Вони кажуть, дзвонять в Російську Федерацію, кажуть, у вас є нафта і у нас є нафта, тільки у у нас нафти більше, значить відпускайте українських полонених? Ні, не так. Дивіться, вони, що стосується нафти, то вони ж там в рамках ОПЕК, ОПЕК плюс між собою справи ти вирішують. І, наприклад, коли Путін там їздив, то він там теж ці справи обговорював. Там є просто люди, які, ну все, все ж таки, у них є можливість організовувати такі обміни. А обміни. що тиснуть? Ну, я не можу собі уявити, що представники Саудівської Аравії чи Катару будуть просити у Російської Федерації, аби ті відпустили українських дітей чи українських військовополонених. Навряд чи це прохання. Це, мабуть, або тиск, або обмін чогось революційного. Це, я думаю, питання краще задати пану Лубінцу або хтомусь, хто долучений за цих переговорів. Але ж, що стосується механізму, то це, в принципі, зрозуміло. Тобто вони, арабські ці впливові чиновники, вони позиціонуються як посередники, як ті, хто ані на боці України, ані на боці Росії. Тобто вони, і саме вони вибрали цю, обрали цю нишу, де вони можуть вирішувати гуманітарне питання. Тобто, що стосується військових постачань, то що це, це не їхній формат. І ось там, дійсно, коли, якщо згадувати ці зустрічі, коли там радники президентів обговорювали так звану формулу миру, то дійсно зустріч в житті була одна із найбільш результативних. Але багатьма, багато в чому це завдяки тому, що Китаю ситуативно було там вигідно взяти участь, він взяв на її участь. Та 17 лютого мала ще одна зустріч відбутися в житті Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у хевівейті, але Тайсон Ф'юрі дав задню. А щодо майбутньої першої, цього першого саміту миру, який планується в Швейцарії. Швейцарії. От була така заява, не знаю, чи відкутили швейцарці її назад, можливо, ви підкажете, що, можливо, там якось і Росію долучити до цього Вони саміту миру. Вони з самого миру. початку заявили. Президент Швейцарії сказав, так. що коли ви тільки була новина, що вони готові зайнятися організацією, він зразу про це сказав, що і Росія має брати участь. Ні. А зараз бачите, такий компромісний варіант, і вже наші його озвучили, Росія вже відреагувала. Він полягає в тому, що спочатку Швейцарія збирає 160 країн, вони приймають разом цю формулу миру, 
а на другому етапі проводять другий етап цього саміту міру, вони вже пропонують, щоб Росія погодилася з умовами цієї формули. Ну, звичайно, пан Лавров, голова МЗС Росії, вже відреагував, сказав, що це ультиматум. Щоправда, він не оцінював там, зміст цієї формули, просто сказав, що виявляється, що вони там зберуться без нашої участі, а потім нам скажуть, ось приймайте або ні. Це, це ультиматум, це, в принципі, неприйнятно. Ну, але ж це вже перші ознаки того, що там формати якісь обговорюються. І дійсно, якщо Швейцарія сказала від самого початку, що Росія має бути, тобто зараз знайшли такий варіант, що вона в першій частині не бере, з зустрічі участі там зустрічаються всі країни 160, виробляють ці умови, а потім вже пропонують їх Росії. Ну, поки що так. Я ще тоді трохи до Саудівської Аравії повернуся, якщо, якщо не заперечуєте. Ви кажете, що е, склалися у них стосунки е, у Саудівській Аравії і ну, Я маю на увазі Путіним. у Мухаммеда Бін Салмана, наприклад, і у Путіна. Та, та, ну, конкретно, ну, да. та, та, ми зараз не кажемо, це добре чи погано, оцінок не даємо, да, просто так склалося історично. Да. Е, сталося це на підґрунті того, що е, і ті, і ті володіють нафтою і крутяться в одному світі. Тобто їм так чи інакше доводилося або обговорювати правила гри, або конкуренцію, або хто куди продає, або хто заскільки. Ви, ви добутку та, ціни. Та, да. та. Тут, це... тут, тут, тут зрозуміло. Але стосовно того, що Саудівська Аравія не стала на, на чийсь бік, можливо, в даному випадку це, це навіть добре, якщо вони можуть виступати посередниками і допомагати звільняти українських військових службовців? Я абсолютно підтримую, дійсно. Вони гуманітарні питання саме завдяки цьому і вирішують. І, ну і, в принципі, Туреччина теж вона себе позиціонує так, що вона не з, не з усіма вимогами там, колективного заходу погоджується, але ще не на позиції Росії. Тобто вона теж посередники, теж гуманітарне питання вирішують. Щодо а, якби собі уявити, що ми теж були б гравцями е, у цьому нафтовому світі, то, можливо, і, і нам було б трохи легше вирішувати такі питання. Знаєте, це питання гіпотетичне, тому так. що е, станом на, скажімо, 23 лютого 2022 року ситуація була одна, коли Росія там фактично нафтовий диктат для Європи влаштовувала, там казали, буде вона продавати, не буде. Потім ситуація змінилась, Європа зараз вже в таких обсягах нафти не купує, там ну, трубопроводна залишилась. Mm -hmm. е, так що, в принципі, буде зовсім інша ситуація, коли закінчиться війна, так що там вже зараз поки що трудно... Е, там будуть зовсім інші позиції гравців, знову ж таки, там і Сполучених Штатів, і Росії з її можливостями. Так що поки що предметно про це казати рано. Угу. А от, ну, от зараз відбувається візит так, президента в Саудівську Аравію. Чи може взагалі Україна і президент з позиції державницької апелювати якимось чином до Саудівської Аравії, щоб та от так само вплинула на Росію стосовно всього цього нафтового сектору, цін там і так далі. Дивіться, це навіть Сполученим Штатам не вдалося, тому що Байден від, фактично від весни 2022 року, він добивався, щоб Саудівська Аравія зробила кроки, щоб ціни на нафту пішли вниз. Щоб але, Росія але, не отримувала дивіться, надприбутки. Ну, якщо Джо, Джозефу Байдену це не вдалося, то, скажімо так, у президента України набагато менший спектр впливу і можливості. Я думаю, що тут більш реалістично сподіватися на те, що вдасться домовитись на обмін нової партії полонених і Саудівська Аравія цьому сприятиме. Зрозуміло. Так, і... Е... Що ж, тоді, тоді будемо рушати далі. Перш ніж ми продовжимо, хотіли б вам дещо анонсувати. Сльози, смерті і знущання. Понад місяць на початку повномасштабної війни був окупований ворогом Бучанський район Київщини. Мирне життя перетворилося на пекло. Бажання кожного вижити. Буча, Ерпінь, Гостомель. Що треба постійно згадувати, щоб не забути справжнє обличчя руского міра. Де колона танків? Йдемо нас на Київ. Два франці прийшли, давай спобити. Я питаю, де шваха, але ти її не має. Ми прийшли, ми в трьох її тягли. Сапердою лопатка, я її захоронила. Ми 
ми бачили, як їде БТР, і він, не зупиняючи, їхав на нас, і ми від нього тікали. Це люди, які не зупиняться ні перед чим. Вона ніколи не заводиться, ніколи вона не піде нікуди. Усі, кожен тут, хто був, і навіть кого не було, в кожному серці це залишиться біль. Слава Україні! Болісно дивитися на кадри окупації, але я пам'ятаю, яка в мене особисто була радість, коли я прочитала в новинах, що а, Київська область звільнена, що російські війська відійшли. Пане Андрію, ви часом не в Київській області живете? Я живу не в Київській області, родичі живуть в Київській області, Тарасівці. Е, можливо, щось от з перших вуст знаєте про ті жахливі дні окупації Київської ну, області? На щастя, ця територія не була в окупації. Mm -hmm. Але ж, ну, власне кажучи, там вже дуже багато свідоцтв вже оприлюднено, ще буде оприлюднено. Дійсно, ось, якщо все починалось, наприклад, тут теж була годовщина, коли за Гастомель були бої літовищі, тобто коли вони захоплювали росіяни цих, наприклад, громадянський персонал, який в Гастомелі працював на аеродромі Антонов, то вони казали, ми вас прийшли звільняти і просто дійсно їх там посадили в тюрму, потім відправили до себе. А в Бучі ми бачили, зовсім вже інші були реалії. Дійсно, там дуже багато трагедій. Це стало таким же, ну, як це, показовим, дійсно, яким, що може перетворитися в так званий русський мір. Просто, от ви знаєте, мені здається, це моє таке персональне враження, що Буча, Ірпень, Гостомель – це були ті міста, які собою закрили Київ. Тобто, якось так воно відбулося, що, можливо, там ми не були на 100% готові до російського вторгнення, да? але ці міста, вони якось... Ну, врятували і закрили Київ. І е, складно уявити, що би було, якби все ж таки росіяни прорвалися крізь Бучу, Ірпень, Гостомель і зайшли в Київ. Чи в них були якісь сценарії там не лише заходити е, з півночі, а оточити Київ? І, власне, чому вони провалилися? У них дійсно були сценарії оточити Київ. І від самого початку вони йшли і з боку Браварів, і з сторони Білорусі, да, двома такими колонами. І в них була задумка, що вони взяли Київ кільце. Але навіть оцінюючи розміри і їхні кількість, по-перше, це було неможливо. По-друге, це, звичайно, як сказав один із військових чиновників, допоміг Бог і героїзм наших військових. Тобто 72-га бригада, яка була потрібна, щоб вона була, захищала Київ, вона дуже швидко зробила марш-бросок 24 лютого з Білої церкви до Гостомеля. Артилерію накрила це поле і декілька разів обстрілювала. І завдяки тому, що пошкодила це взльотку, не дала можливість, щоб ці іли, які вже вилітіли з псковськими десантниками з Росії, приземлилися. Тобто і потім, тоді, якби там опинилась така велика кількість, то набагато складніше довелось би. Ось. Тому, так що, в принципі, дуже багато факторів є, але ось два фактора, на мій погляд, найголовніше. Господь Бог допоміг і героїзм української армії, наших захисників. Так, Макарів і населені пункти біля Макарова були сильно понівечені, пошкоджені, чого лише вартий хлібзавод, який знаходиться при в'їзді в містечко Макарів. Багатоповерхівки, де під'їзди вигоріли вщент абсолютно. Мені довелося там бути невдовзі після звільнення, і люди розповідали історії, як їм доводилося вибігати із палаючого вже будинку, і, і народжувати в підвалах. Чоловік розповідав, як вони тікали з дружиною, і саме в той день, 24 лютого, вони 
народили дитину і назвали його Макаром на честь, на честь міста Макарова. От, це, це приємна історія. Також є неприємні історії е, хлопця, з яким ми виросли в одному дворі, в, одну, в одному будинку. Його росіяни взяли в полон. Його батько – колишній військовослужбовець, і вони знайшли там військову форму. І так сказалося, що він один був в будинку, і коли вони зайшли, вони знайшли його, і декілька днів тримали, і через їхню недбалість йому вдалося втекти. І, і, і далі від Макарова він подолав шлях пішки, аби, аби звідти вибратися. Але е, ніколи не забуду поховання е, на території лікарні в Макарові поруч із зруйнованим, але нещодавно побудованим амбулаторним центром. Там люди були поховані просто в автівках, тому що цілу автівку довелося ховати під землю, бо не могли достати тіла із автомобіля, були настільки понівечені. Розстріляні геть абсолютно. І, і, і таких трагедій насправді дуже багато. І коли ми згадуємо про Бучу, не варто забувати інші населені пункти Київщини, які, які постраждали. Можливо, Буча дісталося, дісталося трохи більше, але ті населені пункти, які знаходяться поруч, вони, вони теж, мають, теж мають своє криваве обличчя цієї війни. І наслідки таких дій росіян в Україні, на Київщині, вони мають бути зафіксовані не лише на папері, і не лише в судах, і не лише винесені вироки і покарання. Нам треба, нам треба якось придумати, як це, як це запам'ятати, як, як це закарбувати. Як ми мусимо до цього ставитися. Ми мусимо кожного року згадувати день окупації, а потім день окупації, день деокупації, розповідати, що було, чи яким чином передати ці знання і, і, і вагу. Ці, ці, ці історичні, ці історичні, ем, цього історичного періоду. проміжку, історичного періоду. Так. Як, як це передати, як це пояснити? Ну, дійсно, тут має бути рішення і на рівні, щоб були покарані віноваси, які це конкретно творили. А по-друге, все ж таки люди, ті, хто це бачив, пам'ятають, щоб вони це передавали і пояснювали, Наскільки це велика, велика трагедія була. Ну, для того, щоб не просто там ті, хто далі буде жити, щоб вони казали, ну, це було давно, це вже було, це нас не стосується. Але ж вони, щоб ви розуміли, що це історія їхньої країни, їхніх родин, які тут були раніше. І ну, саме так до цього ставилися з повагою і пам'ять у них була про це. Раніше, я вже цього, певно, не застав, але знаю, були історії, коли ветерани Другої світової війни приходили на тоді ще День перемоги у навчальні заклади, школи, е технікуми, університети і спілкувалися зі студентами чи учнями. Це добра практика, це те, що ми можемо е взяти із радянського спадку, чи, чи ми не маємо права запрошувати цих людей і тиснути їм на болючі рани. Я Можливо, попрошу... принаймні, поки їх пам'ять дуже свіжа. Я, по-перше, це застав. Дійсно, приходили ветерани і розповідали, ми з ними там спілкувалися. Іноді на 1 вересня приходили, іноді на день, да, на, до Дня Перемоги. Але, звичайно, це та практика, яку ми маємо використовувати, абсолютно правильно і доцільно буде, коли ті, хто був очевидцями, то вони будуть розповідати, діти зможуть розпитати безпосередніх тих, хто брав участь у тих подіях. І не так, що там вони будуть читати якісь свідчення, а вони будуть розповідати, як це було. Це, звичайно, живі свідчення, вони набагато більш важливі, важливі ніж там передача якоїсь там інформації від третьої особи. Що стосується того, хто буде готовий, ви теж праві, тому що, звичайно, якщо комусь про це боляче говорити, якщо він не хоче, і там боль втрат, там, чи пам'ять, чи така дуже, те, що називається, кровоточить, ну, звичайно, того ніхто змушувати не буде. Але якщо людина це захоче, і зможе поділитися з дітьми, і розповісти все, як було, це дуже важливо, і це потрібно робити. Мені просто здається, що від цього взагалі буде залежати виховання майбутніх поколінь. Тобто ось на цій війні, на тому, що ми зараз переживаємо, на цих емоціях, діти ж, власне, вони теж, вони свідки всіх цих подій. І це, якби, сформує певний в нас психологічний 
менталітет щодо і ставлення до росіян, і до батьківщини, і до обов'язку захисту своєї батьківщини. Тобто, ну, з цим, можливо, навіть держава має працювати по там, освітніх каналах. Ну, знаєте, у нас, на щастя, громадянське суспільство сильне, і, в принципі, так. люди дуже такі свідомі. Я би хотів, тут, на мій погляд, доречно буде порівняти, наприклад, з передачі знань про те, як, що таке був Голодомор. Угу. Якщо людина пережила, переживала сама, Але якщо вона хлібні говорили, крошки згрібала, да, і, вона, і це люд, дитина е, бачить сама, Ну, у нас, наприклад, у мене в родині, там теж вони з-за того, що був Голодомор, змушені були виїжджати з України, до Казахстану перебрались. Ось. І коли тато їв, він там крошки згрібав, і я кажу, навіщо? Ну, він угу. розповідав, що такий Голодомор був. Тобто, коли ти це бачиш, живе ставлення твоє, чи, ну, ти через себе, наскільки можеш, пропускаєш, розумієш, як люди тоді жили, це одне. Ну, потім, коли я там на історичному вчився, у мене вже така більш комплексна картина. Я знаю, наскільки це було масштабно і жахливо. Тому, звичайно, якщо люди будуть розповідати це, показувати, ну, ви праві, да, що діти будуть розуміти, що це їхня жива історія, ось через себе пропускати, і ну, вчитися з цим жити і робити висновки для себе. Пане так. Андрію, знаєте, я би ще хотіла таке, знаєте, підсумовуючи запитання от про Київ, Київщину, і ті події, які були два роки тому, метою росіян було захоплення Києва. В принципі, тут... Ну, Київ за три дні, да, так. Так. Чи можливе повторення ось їхньої такої спроби знову колись піти на Київ? Чи вони вже зрозуміли, що для того, щоб, ну, не дай Боже, знову пробувати таке, вони мають зібрати там не 180 тисяч на кордоні, а, я не знаю, мільйон, два мільйони. Ну, давайте все ж таки тут звернемось до точки зору і до оцінок авторитетних військових, які зазначають, що для того, щоб провести подібну операцію ще раз, по-перше, необхідно, щоб це за досить довгий час, мінімум за місяць, були розгорнуті війська, відповідна інфраструктура, госпіталі тощо. Це все з путників чудово моніториться і це буде видно. Це перший момент. Момент другий. Зараз вони констатують, що з тих напрямків, звідки вони можуть знову піти на Київ, такого скупчення не наблюдається, не спостерігається. І, по-друге, у, Росії, у росіян немає тієї можливості, тих ресурсів, щоб вони могли подібний масштабний наступ влаштувати. Момент третій полягає в тому, що на їхні можливості, скажімо так, не просто їхні можливості суттєво скоротилися, а наша спроможність чинити опір – Стала набагато більше за ці два роки. Ну і свідчення того, що якщо їм вдається зробити там якісь територіальні успіхи, наприклад, там Бахмут, Авдіївка, але ж це займає багато місяців, багато втрат, і це вже не така легка прогулянка, як вони думали, що буде до Києва. Тобто, якщо все це підсумувати, то станом на зараз таких ось загроз в найближчій перспективі немає. Як кажуть військові, і, власне кажучи, ніяких підстав їм не вірити немає. Будемо сподіватися, так. що і за 10 років не буде в них такої потужності, щоб знову спробувати піти на столицю. Отже, 34 дні на лінії вогню. Постійні ворожі бомбардування, хаотичні обстріли. Автомати, коктейлі Молотова та три ящики гранат проти російської авіації, градів і танків. Окупація, гвалтування, катування. Сотні загиблих і потерпілих, переслідування, залякування. Закривавлені вулиці, вщен зруйновані будинки, суцільні вирви. Блокада, сіра зона, звільнення, а потім життя з нуля. Макарів після, 29 лютого о 19.10. Дивіться на Ukraine World News. Отаке відео. Отаке страшне відео. Отаке страшне відео. Говорять, я ти кривом синочки. Отаке робиться, отаке робиться. Третього вересня, господи, пусти. Це такі русські скоти, які прийшли до нас. За своїм русским миром, спаси Господи. Не надо войны, не надо ты.
А сьогодні українські захисники знищили ще два Су-34 на східному напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. І написав, цитую, «Раджу окупантам перед кожним вильотом, про всяк випадок, побачитися з рідними, бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу». Кінець цитати. Нагадаю, це вже шостий і сьомий знищені Су-34 ворога лише цього місяця і лише за офіційними даними повітряних сил. Також у лютому українські захисники допомогли назавжди сісти двом винищувачам Су-35, а після того, як в районі Азовського моря 23 лютого був збитий вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, з боку Росії більш не спостерігалося використання таких літаків, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Та й взагалі, наскільки ми розуміємо, не так багато таких літаків, як А-50 у Російської Федерації було, а значить і залишилося. Ось інтаналітики нещодавно розмістили, оприлюднили фото з одного із імовірних аеродромів для літаків такого типу А-50. Якщо подивитися уважно, то виглядають вони не дуже. Раніше сповіщалося, що їх усього 10. Справних 5-6. Всього 10, справних 5-6, тобто вже менше. Наскільки я розумію, без них взагалі обійтися росіяни не можуть. Але чи будуть готові жертвувати іще одним? Ну, це дуже гарне питання, дійсно, тому що е, перша частина вашого твердження абсолютно прав, прав тому, тому що це, ну, як такий літаючий командний пункт, фактично, да, вони там дуже, дуже важливі для координації дій всіх літаків, які є в повітрі, е, і цей е, самоліт є дуже важливою ціллю. Звичайно, я пам'ятаю, коли в перший раз вдалося в Мачулищах по, частично пошкодити такий літак, внаслідок операції Служби безпеки України, то це було, дійсно, так, вже тоді був успіх. А зараз ми бачимо, що збили два навіть. Це свідчення про те, що, по-перше, наші можливості зростають, а по-друге, росіяни, мабуть, все ж таки, як теж констатували наші представники повітряних сил, що вони, не враховуючи те, що у нас, можливо, там деякі проблеми є з боєзапасом, то вони дозволяють собі залітати туди, куди вони раніше не залітали, ну, за це і поплатилися. Ви знаєте, просто от цікаво навіть, так, всі ми радіємо тому, що два... Су були збиті. Так, два Су-35 і сім, відповідно, Су-34. От, наприклад, командувач повітряних сил, Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олищук розмістив в своєму телеграм-каналі таку красиву картинку. Давайте її зараз покажемо. Може здатися на перший погляд, що це тест Роржаха. От, я щойно хотіла сказати, психологічний тест. Що ви бачите на цій картинці? Це не скарб. І Олещук пише, що на фото не знак оклику і не знак питання, а це палаюча російська сушка, щоб ніхто не сумнівався. Тобто навіть є можливість якось отак зафіксувати просто цей кадр. Є також в інтернеті певні розмірковування на тему того, чим же збивають наші хлопці ось ці російські літаки. Є версія непідтверджена про якийсь блукаючий Петріот. Пишуть також про те, що це якийсь модернізований літак. С-200. Ми, звісно, не військові експерти, ми не можемо робити якісь свої об'єктивні висновки, які базуються на знаннях. Але я б ще не відкидав ось ту пенсіонерку, яка банкою від консервів збила дрон. Так, це теж засіб контролю над повітряним простором, безумовно. Але от те, що такі версії з'являються в інформаційному просторі. Росіяни їх якось відслідковують? Чи вони опираються на якісь свої дані? Бо от з огляду на те, що вони там двічі А-50 випускали в Азовське море, і один раз його збили, другий раз інший літак збили, то, можливо, в них і немає якоїсь об'єктивної інформації. Ну, дивіться, хоч ми не військовий експерт, але ми точно можемо констатувати, що ці літаки збили не з рогатки, що навряд чи їх збили консервними банками, да. Це дуже дійсно така серйозна техніка. Але ж, звичайно, наскільки я там читав, що росіяни в своєму інформаційному просторі дуже жваво обговорюють, 
Ну, ось. Ну, звичайно... А ще Friendly Fire в них. В них є ще версія так, їхня Friendly да, Fire. Да. Вони ще, їм вже просто дуже складно визнати, що це українці пошкодили їхні такі важливі літаки, чи знищили взагалі. І вони там да, кажуть, що це наші, там помилково обстріляли, або що цей літак повернувся, пошкоджений, сів. Ну, тобто намагаються цю інформацію виправити. Ну, правда полягає в тому, що ми бачимо, можемо констатувати одне. У наших є можливості, і вони ними вдало користуються. Це, звичайно, дуже надихає. Коли дійсно за один день-два літаки, дві сушки, то це дуже такий чудовий результат. Особливо східний напрямок, який да. зараз страждає і страждав від російських фабів, а ці ж літаки вони переносять ці... А, от, да, ще, ну, як як сказати, далеко вони зможуть зайти, я маю на увазі російська піхота, без підтримки авіації? Так. Ось саме про це я хотів сказати. Тобто в Адіївці вони, як констатували західні аналітики, Інститут вивчення війни, зокрема, вони перший раз вдало примінили, застосували комбіновану саме атаку, коли дії піхоти підтримувалися з повітря. І дійсно, оце велика кількість кабів, які вони там скидували, вона дуже допомогла росіянам добитися успіхів. Але інша сторона цього, тобто вони вже не, так не контролювали, що їм не можна залітати так глибоко до нашого простору, ну, за що, власне кажучи, вони поплатились і продовжують розплачуватися. Дуже багато керованих авіаційних бомб. Mm. Якщо я не помиляюся і правильно пригадую, за останню добу на, тільки на Авдіївку було вищ, випущено близько сотні керованих авіаційних бомб Просто на одне це, містечко. Навіть, я, от, наприклад, навіть не можу уявити, скільки в них взагалі в запасі цих кабів. Ну, є певна кількість літаків, які їх несуть, бомб цих, можливо, якась дуже велика кількість. І саме виходить так, що якщо ми знищуємо носія, то нічим іншим підняти цей каб і знищити укріп район. Так. Ну, дивіться, да, давайте, щоб все ж таки такого, ну, не було враження, що росіяни взагалі тепер вже втратили всі можливості. Я ось вчора повернувся з Харкова, там бачився зі своїм універівським другом Сергієм. Вони жили в Великому Бурлуку, це 30 кілометрів від кордону. Так ось вони змушені були з родиною виїхати, тому що ці літаки, які раніше не підлітали до кордону, вони кажуть, вони стали залітати, скидувати каби і повертатися. Тобто, каже, ми з такого з 22-го року не бачили. І за того, що там забрали ППО, як вони сказали, то росіяни стали дозволяти собі залітати далі. Тобто, на жаль, така ситуація ще не повністю радужна, ну, така надихаюча скрізь. Але, в принципі, те, що цих літаків стає менше, що це дуже позитивний факт. Це дуже позитивний. А от що е, дуже негативно, е, то це е, те, що відбувається е, на українсько-польському кордоні. Перекриті дороги, петарди і солом'яний танк. У Варшаві протестують фермери, тисячі аграрів заблокували центр польської столиці. О 12-й протестувальники рушили до Сейму. Хід не минувся без інцидентів. Невідомі запалили фаєри і розпалили багаття. Трутилася по Поліція. Місцеві ЗМІ вже називають нинішній протест наймасовішим. Головні вимоги фермерів – відмовитися від європейського зеленого курсу та обмежити імпорт агропродукції з України. Водночас польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. На ранок вівторка, 27 лютого, у чергах стояли понад дві тисячі вантажівок, найбільше на прикордонних пунктах у Краківці, Раваруській та Ягодині, повідомив речник прикордонслужби України Андрій Демченко. Каже, протестувальники пропускають за годину по дві-три ваговози. Автобуси і автівки перетинають кордон вільно. З 1 березня польські фермери планують заблокувати ще й КПП на кордоні з Литвою. З 10-ї ранку зупинятимуть вантажівки на пропускних пунктах між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом. Ваговози перевірятимуть на наявність української агропродукції. Анонсували організатори акції. Обіцяють, що перевірки не стосуватимуться легкових автівок, бензовозів, промислових вантажів або вантажівок з худобою. Сварка Києва і Варшави стала би найбільшим ідіотизмом в історії. У цьому переконаний голова польського уряду Дональд Туск. Він наголошує, Польща солідарна з Україною, але у двосторонніх відносинах є один критичний момент, який потрібно вирішувати з урахуванням інтересів обох сторін. Немає дефіциту у польсько-українських відносин, але є один критичний момент, що стосується експорту українського збіжжя і інших агропродуктів до Польщі та Європи без мита і без стандартів, які діють в ЄС. 
Це складно для України, це складно для мене, але треба знайти рішення, за яке не заплатять польські фермери. І я хочу, щоб Брюссель і Київ зрозуміли, що збереження того, що є на даний момент, є неприйнятним для сотень тисяч фермерів, які тяжко працюють. Дуже цікава заява Дональда Туска, і я з ним абсолютно погоджуюся. Дві сторони конфлікту – Польща та Брюссель, яким треба просто пом'якшити умови своєї зеленої політики або не пом'якшувати, але точно не, не притягувати за вуха сюди Україну, українських фермерів, українських перевізників, далі кого ще українських, хто їм ще буде не подобатися із українців. Це, знаєш, це як мені нагадує, як от в Конгресі США намагаються пакет проголосувати, де Тайвань, Ізраїль, Україна, якби йдуть через кому. Так само тепер щось вже тут в нас під боком прив'язують європейську політику до української агропродукції і намагаються це якось ув'язати пакетом вимог. Ну, принаймні, на постерах і на банерах польські протестувальники почали писати реальні свої вимоги, а не зупинити імпорт, експорт. Ще щось агропродукції з України. Давайте я вам можу скажу, можливо, де, де, де в чому контроверсійна mm -hmm. річ. Справа в тому, що у нас так в суспільстві, в медіасфері прийнято вважати, що європейські практики вони дійсно такі передові, вони дуже витончені, сприяють конкуренції. Але є така річ, як європейська сільськогосподарська політика, яка була ще там іде вже півстоліття пів її. Вона насправді не конкурентна, і вона насправді вона дуже великі дотації європейським фермерам, і це впливає і на ціни, як і продукції, які вони експортують на інші ринки, тобто піднімають ціни на цих на ринках інших країн. І, звичайно, ми бачимо зараз наслідки цього, що це боротьба за ці дотації дуже значна. І оскільки там тільки на горизонті намалювали, що Україна може там якусь частину цих дотацій отримати, ми бачимо це несприйняття з польських фермерів, ну і інші теж. І ви абсолютно правильно зауважили, що далі там вони зараз продовжують це, цю політику доточувати. Оцей зелений курс, ми вже заявили, що нам це ну, не підходить, наші спеціалісти по сільському господарству, можливо, там якийсь перехідний період, можливо, там якась відмова, але він нам дійсно, на наше сільське господарство він негативно попливає. Але ми бачимо, що поляки вони теж не хочуть його повністю виконувати вимоги. І такі ж протести вони проходять і в інших країнах, і Франції, і Бельгії, і Німеччині. Тощо. Тобто ми бачимо, що зараз Європейський Союз буде змушений вирішувати це питання якось комплексно. І ми, на жаль, просто тут попали те, що називається, якісь жернова йдуть, там мілюці, ми попали так, незручне становище. Чому тоді Дональд Туск не говорить прямо, що... Е... Він говорить фактично, він каже, це хай Брюссель вирішує, да. наші претензії типу, до Брюсселю. Тобто він не каже, що, ну, з одного боку, він сказав, що українська продукція, вона ну, не, так, не таких стандартів, без дотримання тобто, їх, їхніх купує. стандартів. Да, нехай вони не пропускають, але ж вони намагаються це вирішити. Дивіться, там два фрагменти є. Во-перше, вони це використовують для того, щоб їхні фермери отримували, продовжували отримувати величезні дотації з бюджету Євросоюзу польські. А по-друге, вони там внутрішній своїй політиці цей фактор використовують. Оце два фактори для них найголовніші. А не, а не солідарність з Україною, яка зараз потребує підтримки в боротьбі з російською агресією. Але ну, погодьтеся, що не може прем'єр-міністр країни просто казати, ну нехай розбираються... Польські фермери, українська сторона і Брюссель. А я нічого робити не буду. А сваритися з Україною було б ідіотизмом. Ні, ну, слава, дивися, це просто продовження того тренду, що зараз дуже правильно багато таких правильних слів лунає. Особливо це лунає з приводу необхідності і терміновості американської підтримки для України. Ну, це відлуння цього тренду, що все правильно, звичайно, це було б навіть великим ідіотизмом. Але ж там або зустрітися з українським високопосадовцем, Туск це не зробив, або якимось чином вплинути на цих фермерів, які там вже починають агропродукцію висипати українську, то що кажуть, що вони це мають право зробити, вони це на емоціях роблять. Тобто, бачимо, що вони абсолютно нічого не роблять, але тільки правильні заяви, які підвищують їхній там, політичний капітал. Ну, начебто ж 28 березня планується все ж таки якась міжурядова зустріч між Польщею та Україною? Та це буде аж за місяць. Да, це, от я ж це і хотів сказати. Нічого, що там вже ще місяць, ну, і тобто... якомусь 
чи нам жити треба, а те, що ця проблема місяцями не вирішується вже. І не факт, що ця зустріч А відбудеться, що вона закінчиться таким прагматичним, конструктивним результатом. Це можливо, якщо ви навіть зустрінуться, обміняються претензіями, там щось може скажуть, меморандум якийсь підпишуть, і знову ситуація буде тягнутися місяцями. Це насправді ніяких гарантій на це, на жаль, немає, що 28 березня все буде вирішено. Я не експерт у міжнародній політиці, але в мене особисто складається враження, що польський уряд на чолі з Дональдом Туском просто хочуть почекати місяць, поки ця ситуація врегулюється сама по собі, або Брюссель що зробить, і вони думають, ну за місяць якраз все врегулюється, все буде спокійно, ми тоді зустрінемося з українською стороною і скажемо, о, бачите, як добре все закінчилося. Але навряд чи це закінчиться за місяць, якщо протести дійшли до Варшави. Дивіться, ось саме отут у вас в студії ми якраз у грудні, у січні цю сьому теж обговорювали, і тоді вже казали, що дійсно там є домовленості, що там зустрічаються представники, обговорюють ситуацію і представники України зі своїми польськими колегами, що Брюссель долучається, але бачимо, що називається ВОЗ там і де і був. Тобто жодних практичних таких зрушень, на жаль, нема. Поки що не передбачається. Пане Андрію, дякуємо, що завітали сьогодні до нас у гості. Вам нагадаю, що з нами був Андрій Меселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». Дякуємо. Дякую вам.